হ্যালো শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো প্রোগ্রেস কোচিং বিডি পক্ষ থেকে আমি শুভ স্যার তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি সাপ্তাহিক পরীক্ষার সলভ ক্লাস নিয়ে যেহেতু নতুন বছরের প্রথমেই নতুন বছরের শুভেচ্ছা দিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি এবং এই পরীক্ষার সলভ ক্লাসের পূর্বে আমি তোমাদের সামনে কিছু কথা তুলে ধরতে চাচ্ছি আচ্ছা পরীক্ষা নিয়ে তোমাদের মধ্যে আমার একটা চিন্তা এবং এজুটেটেড দেখছি মানে মানে টেনশন দেখছি পরীক্ষা এটা তো ভয় পাওয়ার কিছু নেই তোমাকে এই জিনিসটা সবসময় মাথা রাখতে হবে তুমি যা পারো যা শিখেছো সেটাকে তুমি সঠিকভাবে লিখবা দেখো পরীক্ষার আগে আমি একটা শপথ করিয়েছি তোমাদের এবং সেখানে বলেছি পরীক্ষার খাতায় কোনো প্রকার ওভারাইটিং কাটাছেড়া করা যাবে না লেখা শেষ হলে বারবার করে চেক করতে হবে কেউ ডাকলেও সেদিকে কথা মানে খেয়াল করা যাবে না এই কথাগুলো বলেছি কেন এই কথাগুলো তোমার নিজের মধ্যে গাঁথতে হবে যে শুভ স্যার এই কথাগুলো বলেছে এবং পরীক্ষার সময় এই কথাগুলো মেনে আমার চলতে হবে এবং এই কথাগুলো বাসায় যখন পড়বে তখনও অন্যদিকে খেয়াল করবে না আর ক্লাসে যখন তুমি ক্লাস টেস্ট দিবে তখনও তুমি অন্যদিকে খেয়াল করবে না তাহলে তোমার ভুলগুলো কমে যাবে ভুলগুলো থাকবে না সো এই কথাগুলো মনে রেখে তোমার সামনের দিকে আগাতে হবে যেহেতু নতুন বছরের প্রথম একেবারে প্রথম সপ্তাহের সলভ ক্লাস প্রথম শ্রেণীর সলভ ক্লাস তো এটা তোমরা খুব ডিপলি মন দিয়ে শুনবে এবং তোমাদের এটা দেখবা অটোমেটিক্যালি তুমি পারবে যেহেতু প্রথমে বাংলা ছিল আমি বাংলাটা দিয়ে আমি তোমাদেরকে মুখে প্রশ্ন বলবো এবং উত্তরটা লিখে দেবো তোমরা খুব সুন্দর করে খেয়াল করবে তাহলে তোমাদের একদম কমপ্লিট হয়ে যাবে ঠিক আছে আমার সাথে সাথে দেখো প্লিজ প্রথমে বাংলা প্রশ্ন আছে তোমার বাংলা বইয়ের নাম কি এক উত্তর দেখো আমার বাংলা বইয়ের নাম কি এটা চেয়েছে মানে তোমার বাংলা বইয়ের নাম কি উত্তর হবে আমার বাংলা বই প্রথম শ্রেণী আমার বাংলা বই প্রথম শ্রেণী তোমরা আমার সাথে সাথে এখন একবার মুখস্ত করে ফেলো এবং এটা বাক্য শেষ হলে একটা বাক্য শেষ হলে অবশ্যই দাঁড়ির চিহ্ন দিতে হয় বাংলার ক্ষেত্রে দাঁড়ির চিহ্ন এবং ইংরেজির ক্ষেত্রে কি ইংরেজির ক্ষেত্রে ফুল স্টপ মনে থাকবে তো এবার আমরা আসি দুই নং দুই নং উত্তরে বলেছে মানে প্রশ্নটা বলেছে তোমার বাংলা বইয়ের সর্বপ্রথম বিষয়ের নাম কি সর্বপ্রথম বিষয়ের নাম কি আছে বলতো আমার পরিচয় এই আমার পরিচয় ঠিক আছে দাঁড়িয়ে দিলাম এবার তিন নং আছে সর্বর্ণ কয়টি বলো তো সর্বর্ণ কয়টি তোমরাই বলো আমার লেখার আগে বলো তো বলো বলো সর্বর্ণ এগারোটি কয়টি এগারোটি এবার চার নম্বরে আসলাম ক থেকে উম পর্যন্ত লিখো ক থেকে উম পর্যন্ত লিখো এই না আমার প্রশ্ন আমি প্রশ্নটাও তুলে দিলাম তোমাদেরকে এখানে নিচে উত্তর দিলাম যেহেতু প্রশ্নটা ছিল এই জন্য প্রশ্নটা আমিও তোমাদেরকে অটোমেটিক্যালি তুলে বুঝে দিলাম এটা ছিল প্রশ্ন নিচে উত্তর দেখো ক খ কমা কমা দিয়ে লিখো গ ঘ উম ক্লিয়ার তাহলে ক থেকে উম পর্যন্ত কিন্তু লিখেছি এবার এলোমেলো বর্ণ সাজিয়ে দেখো পাঁচ নম্বর এলোমেলো বর্ণ ছিল চয় রশ্মি তার ফলা তারপর হচ্ছে প তারপর হচ্ছে দন্তস্বাদ দীর্ঘ কি হবে বলো তো আমি একটা বুঝাই দিই সূচি পত্র আর পরেরটা ছিল পেট কাটা সহ লিখে দিই তাই না ভালো হবে তোমাদের জন্য ঠিক তো তাহলে বিষয় বয়সী পেট কাটা সব অন্তস্থিয় দাঁড়ি গেল এবার হচ্ছে দয় জপলা আকার অন্তস্থিয় বয়সী ল কি হবে বলো বিদ্যালয় ঠিক আছে তো এবার আসি অন্তস্থিয় চয়রসি রেপ্রয়রসি প কি হবে বলো পরিচয় পর এপ্রয়রসি চ অন্তস্থিয় ঠিক তো ছয় রং ছয় রঙে আছে খালি ঘর পূরণ করো সরে ড্যাশ রসই ড্যাশ রসু ড্যাশ রি ড্যাশ ওই ড্যাশ ও তাহলে এখানে সরে হওয়ার পরে কি হবে সরে আ রসের পরে দীর্ঘ রসুর পরে দীর্ঘ তারপরে এ রি তারপরে এ এরপরে ওই তারপরে ও ও ক্লিয়ার এটা ছিল তোমাদের বাংলা আমি টোটালটা সুন্দর করে তোমাদের সামনে লিখে দেখেছি এবং কিভাবে লিখছে আমি কেন অপারেটিং কাটাছেলা করেছি করিনি তাহলে তোমরাও পরীক্ষায় কোনো অপারেটিং কাটাছেলা করবে না মনে থাকবে তো তাহলে কথাটা যে সুবচার অপারেটিং কাটাছেলা করতে নিষেধ করছে ঠিক আছে এবার আমরা আসি ইংলিশ ইংলিশে আছে কি দেখো সেভেন নং আছে ওয়ার্ড মিনিং তাহলে লিসেন এল আই এস টি এন লিসেন অর্থ কি বলো সোনা এ পাশে আছে গুড জি ডাবল ডি গুড অর্থ ভালো আমি দেখো অর্থটাও পাশে লিখে দিচ্ছি বলো তো অ্যান্ড অর্থ কি এবং 
এবার সে এ যে হয় সে অর্থ কি বলো বলা দেখেছো এবার আসি এইট নং এ মেক সেন্টেন্সেস আছে লুক লুক দিয়ে কি হবে লুক লিসেন এল আই এস টি এন লিসেন অ্যান্ড সে এই মেন যে শব্দটা বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে বাংলা হোক ইংরেজি হোক নিচে দাগ দিতে হবে মনে থাকবে তো এবার আসি গুড জি ডাবল ডি গুড গুড আই এম গুড গুড যেটা দাও আই এম গুড এ নিজেটা দাগ দিলাম ক্লিয়ার এবার আসি লিসেন এল আই এস টি এন লিসেন অর্থ শোনা তাহলে কি হবে লিসেন টু মি বলো কি লিসেন টু মি এবার নাইন নাম্বার রাইট দ্য মিসিং নাম্বার ওয়ান তারপর হচ্ছে কমা তারপর হচ্ছে কমা ফোর কমা ড্যাশ কমা সেভেন ড্যাশ ড্যাশ টেন তাই না দেখো ওয়ানের পরে টু তারপরে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ক্লিয়ার এটা ছিল তোমাদের নয় নং আমি নয় নম্বরটা এখানে তুলে ধরছি এবার দশ নম্বর আছে ডু ইন্টু ইংলিশ মানে বাংলা দেওয়া আছে ইংরেজি টাইপের বিদ্যালয় এর ইংরেজি কি বলো তো কি স্কুল এস সি এইচ ডাবল ও এল আমার সাথে সাথে পড়ে মুখস্ত হয়ে যাবে তারপর কেমন কেমন এর ইংরেজি হবে হাও এবার আছে তুমি তুমি এর ইংরেজি হবে ইউ ওয়াইও ইউ গুড এবার সকাল তো সকাল একটা ল সকালের ইংরেজি হবে মর্নিং এম ও আর এন আই এন জি মর্নিং এবার আছে আমরা ইলেভেন নং দেখো রাইট ক্যাপিটাল লেটার্স মানে ছোট হাতের দেওয়া আছে বড় হাতেরটা লিখতে হবে এই এ বি বি বড় হাতের এ বড় হাতের ডি বড় হাতের সি বড় হাতের হয়েছে আমরা পারছি সবাই গুড এবার আমরা আসবো গণিতে আমি গণিতটাও তোমাদের এ পাশে আমি সুন্দর করে তুলে ধরছি যেহেতু বাংলা ইংরেজিটা যেভাবে দেখাইছে ঠিক গণিতটাও আমি তোমাদেরকে সুন্দর করে তুলে ধরবো এবং বুঝিয়ে দেব খেয়াল করবে মন দিয়ে ঠিক আছে এবং দেখো আমি কিন্তু কোনো লেখা ওভার রাইটিং করিনি তোমরাও কিন্তু ওভার রাইটিং করবে না মনে থাকবে তো স্যারের কথাটা এবার আসি গণিত গণিতে প্রথম আছে কথায় লিখো দেখো বারো নং বারো নং এর কথায় লিখো আছে পাঁচ তাহলে এটাকে কথায় লিখলে পয়চন্দ্র আকার চ দাঁড়ি তারপর হচ্ছে নয় এখানে দন্তন্য অন্তস্থিয় ঠিক আছে দুই কি হবে দয়রস্য রসই এবার হচ্ছে সাত দন্ত আকার ত এবার যেটা সেটা হচ্ছে তেরো নং অঙ্কে লিখো অঙ্কে লিখো এখানে আছে ছয় এটা কথায় দেওয়া আছে তোমাকে অঙ্কে লিখতে হবে এবার হচ্ছে দশ দেখেছ এবার হচ্ছে আট সরিয়া ট এবার আসি আমরা তিন এই এবার আমরা আসি চোদ্দ নং এক থেকে দশ পর্যন্ত বিজুর সংখ্যাগুলো কথায় লিখো এই জন্য কিন্তু তোমাদেরকে বলেছি প্রশ্ন ভালো করে পড়তে হবে যে এক থেকে দশ পর্যন্ত বললেই আমি লিখে দেবো এটা না বিজোড় সংখ্যাগুলো বললেই যে বিজোড় সংখ্যা লিখবো এটা না এখানে শেষে কি বলেছে সেটা তোমার খেয়াল করতে হবে যেমন শেষে বলেছে কথায় লিখো এখন তুমি অঙ্কে লিখলে কি নাম্বার পাবে না এই জন্য কথায় লিখতে বলেছে তাহলে কথাই লিখতে হবে মনে থাকবে তো সুবিধারের কথাটা তাহলে এখন এক থেকে দশ পর্যন্ত কি কি আছে দেখো সেই সংখ্যাগুলো কথায় লিখতে হবে বিজোড় সংখ্যা এক তিন পাঁচ সাত নয় আর হবে কি আর হবে না কেন বলতো যেহেতু যেটা থেকে বলছে সেটা দিয়ে শুরু আর যে পর্যন্ত বলবে সেখানে যে শেষ হয়ে যাবে মনে থাকবে তো পনেরো নম্বর বলছে এগারো থেকে পনেরো পর্যন্ত দশকের সাহায্যে লোক এগারো এক দশ এক বারো এক দশ দুই তেরো এক দশ তিন চোদ্দ এক দশ চার পনেরো এক দশ পাঁচ দেখেছ কিভাবে দশকের সংখ্যাটা লিখতে হয় এই যেহেতু যে সংখ্যাই থাকুক না কেন দশকের সাহায্যে চাইলে এভাবে তোমার ভাঙে সুন্দর করে লিখতে হবে মনে থাকবে তো স্যারের কথাটা ষোলো নাম্বার বলেছে এক থেকে দশ পর্যন্ত জোর সংখ্যাগুলো লিখো এক কি জোর না এক আছে বিজোর তাহলে এক কিন্তু হবে না দুই দুই চার ছয় আট আর দশ কেন দশ লিখলাম বলতো যেহেতু বলেছে এক থেকে দশ পর্যন্ত এই জন্য দশও ধরতে হবে তার মানে যেটা থেকে বলা হবে সেটা দিয়ে শুরু আর যে পর্যন্ত বলা হবে সেখানে যে শেষ হবে ঠিক আছে এবার আসি সতেরো নাম্বার মাঝের সংখ্যাটি লিখো কি বলেছে শুধু নাম্বারে মাঝের সংখ্যাটি দেখো এরকম ঘর করা ছিল না বলো প্রশ্নে এরকম ঘর যেমন এখানে ছিল তিন আর এখানে ছিল পাঁচ এখানে ছিল এক এখানে ছিল তিন আর এখানে ছিল আট এখানে মাঝখানে ফাঁকা ছিল এখানে ছিল দশ বলো তো মাঝখানে সংখ্যাটি কোনটি কি হবে 
তিনের পরে চার পাঁচ একের পরে দুই তিন তারপরে দেখো আটের পরে নয় তারপরে দশ ঠিক আছে তো এটা ছিল আমাদের এ সপ্তাহের সাপ্তাহিক পরীক্ষা চল প্রাস আমি তোমাদের সামনে সুন্দর করে বুঝে তুলে ধরছি তোমাদের যদি কোথাও কোনো ভুল থাকে তাহলে তোমরা এটা দেখলে অটোমেটিক্যালি শিখতে পারবে সর্বোপরি এই যে কষ্ট করে তোমাদের সামনে ভিডিওটা তুলে ধরলাম তার কারণ একটাই যে তোমরা এখান থেকে যে কথাগুলো বলেছি স্যারে পরীক্ষার সময় যে যে কথাগুলো মনে রাখতে বলেছে অঙ্ক করার ক্ষেত্রে যে কথাগুলো মনে রাখছে এবং স্যার বলেছে ওভারাইটিং কাটাছাটা করা যাবে না এই কথাটা তোমাদের মনে রাখতে হবে এবং এটা তোমার মনের মধ্যে গেতে রাখতে হবে তাহলে দেখবে তোমার আর ভুল হবে না এবং ওভারাইটিং কাটাছাড়াগুলো তোমার আর থাকবে না মনে থাকবে তো স্যারে কী বলেছে তো এই ভিডিওগুলো পেতে হলে কি করতে হবে অবশ্যই তোমাকে আমাদের এই চ্যানেলটা প্রোগ্রেস কোচিং বিডি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে এবং পাশে থেকে বেলা অ্যাকাউন্টটা বাজাই দিতে হবে কেন বলো তো তাহলে তুমি সবার আগে ভিডিওটা পাবা তাহলে তুমি সলভ ক্লাসটা সবার আগে পেয়ে যাবা যেহেতু আমি বলেছি তোমাদের প্রতি সপ্তাহে আমি তোমাদের সলভ ক্লাসটা তুলে ধরব তোমাদের সামনে সুন্দর করে সুন্দর উপস্থাপনা করে আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরব ঠিক আছে মনে থাকবো তো আমার এই কথাগুলো তার মানে কি বলেছি এই কথাগুলো মেনে তোমার সামনে আগাতে হবে এবং বাসায় আব্বু আম্মুর কথা শুনতে হবে পড়ার সময় কোনো প্রকার ফাঁকি দেওয়া যাবে না কেউ ডাকলেও সেদিকে খেয়াল করা যাবে না মনে থাকবে তো স্যারের কথাটা তাহলে ভালো থাকো সবাই ধন্যবাদ